வெல்கம் டு சஞ்சனா சேனல் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போடுறது ராகி புட்டு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் தாங்க நான் ரெடிமேட் ராகி வாங்கியிருக்கேன் இதை ஓப்பன் பண்ணி இதில் குட்டியிருக்கேன் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டு தண்ணி தெளித்து ஊற வைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாகவே தண்ணி தெளிங்க தண்ணி தெளிச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒன் ஹவர் வந்து அப்படியே ஊற வச்சுருங்க தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டி கட்டியாக வரும் தண்ணி லைட்டாக தெளித்தாலே போதும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை நான் அப்படியே எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஒன் ஹவர் கழித்து தான் ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் உப்பு தண்ணி தெளித்து வச்சோன்னா இப்போ நல்லா ஊறி இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது லைட்டாக இதுக்கு மேலே வந்து தண்ணியை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் எடுத்து வைங்க புட்டுனாலே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆவி கட்டி செய்கிற பொருள் தான் ராகி ரொம்ப உடம்புக்கு சுத்த அதிகமானது இதை வந்து நம்ம ஆவி கட்டி சாப்பிடும் போது இன்னும் ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இட்லி பாத்திரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் க்ளாத் எடுத்துக்கோங்க அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் இருக்க பிளேட்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டாவது இடத்த கட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இட்லி பாத்திரத்தில் ரெண்டாவது சென்டர் பிளேட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலே வந்து காட்டன் கிளாத் ஒன்று யூஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போவுமே நீங்கள் ரெகுலராக பிடிச்சிக்குன்னு தனியாக வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ நான் எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் மொத்த மொத்தமாக அள்ளி வைக்காதீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாதிரி வைங்க ஏன்னா கட்டி கட்டிக்கும் ஒன் ஹவர் ஊற வைக்க ஏன் சொல்கிறோம்னா அப்போ தான் வந்து அது வந்து சாஃப்டாக புட்டு நமக்கு மெத்து மெத்துனு கிடைக்கும் ஒரு சிலர் அவசர அவசரமாக ஊற வைக்காமல் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆயிடும்னா ஒரு மாதிரி வரவரன்னு இருக்கும் சாப்பிடவே பிடிக்காது நெஞ்சு அடைக்கும்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஊற வச்சு ஒன் ஹவர் முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராச்சும் உப்பு பண்ணி தெளித்து ஊற வைங்க அந்த கிளாத்தை போட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எடுத்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் ஹைல வைங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு வந்து சிம் பண்ணிடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைங்க டோட்டலாக இதுக்கு டென் மினிட்ஸ் தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஹைல வைங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்லோவில் வைங்க வெந்ததுமே நீங்கள் அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது வேகிற டைமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஆட் பண்ணுற தேங்காய் புட்டுனால மெயின் நமக்கு தெரியும் தேங்காய் ஏலக்காய் தான் தேங்காவையும் ஏலக்காவையும் போட்டு நம்ம மிக்சியில் திருகி வச்சுக்கலாம் திருகி இது வெந்துட்டே இருக்கிற சமயம் இதை நம்ம திருகி எடுத்துக்கலாம் தேங்காயிலேயே ஒரு ஏலக்காய் போட்டு நம்ம வந்து திருவிக்கலாம் ஆக்சுவலாக என்னால் ஒன் ஹவர் ஊற வைக்க முடியாது ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வைக்க முடியாது நான் உடனே புட்டு பண்ணி சாப்பிட்ணுன்றதுக்கு இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குது அந்த பேக்கெட்லேயே வந்து உங்களுக்கு பேக் சைட் கொடுத்துருங்க என்னதுனா ஒரு பேக்கெட்டுக்கு வந்து ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கணும் அந்த வாட்டரில் ஃபுல்லாக அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிற ராகியை கொட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஊற வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதே ப்ரொசீஜர் இட்லி பாட்டில் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டீம் பண்ணணும் ஸோ அது அந்த டைம் என்ன ஆயிடும்னா நம்ம தண்ணி அதிகமாக வச்சு அதை ஊற வைக்கணும் தண்ணியை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணணும் ஃபில்டர் பண்ணணும் என்ன ஆயிடும் கட்டி கட்டிக்கும் அதனால் இது வந்து எங்கள் மதையில் சொல்லி கொடுத்த மெத்தடு இது நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் நல்லா வந்துருக்கு அதனால் இதை நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்படி மேக்ஸிமம் வெந்துட்டு இருக்கணும் ம் நல்லாவே வந்துருக்குங்க இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பார்த்து பார்த்துறதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேங்காய் இலக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கோங்களா அதையும் சர்க்கரையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோங்க நல்ல பல பல பலன்னு வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு ஊற வச்சு பக்குவ பண்ணி எடுத்தனால தான் இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து பல பலன் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள் இது தான் புட்டில் வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டினா வீட்டில் சாப்பிடவே மாட்டாங்க திட்டுவாங்க ஏன் இப்போது இது நான் எந்த டைமுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஈவினிங் டைமில் என் குழந்தைக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு செஞ்சிட்ருக்கேன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு அவங்க பசியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ வந்து இதோட நம்ம தேங்காவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து தேவையான அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுகர் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்க வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு வீட்டில் தான் வந்து சுகர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிடுவீங்க வேணுன்னா கூட நம்ம ரெண்டாவது கூட ஆட் பண்ணிக்கல
சுகர் மீடியமாக இருந்தால் நல்லா நல்லது அதிகமாக சுகர் ஆட் பண்ணிட்டு சாப்பிட பிடிக்காது கேட்டோம் தேங்காவை வந்து பல் கடிச்சு சாப் பெரிய சின்ன பசங்க சாப்பிட்றாங்கன்னா பெருசு பெருசாக கூட நீங்கள் திருக்கிக்கலாம் பெரியவங்களால் மெல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏலக்காவையே நான் தேங்காய் கூட போட்டேன்னா ஏலக்காய் தண்ணியை போட்டு இடித்தோன்னா நமக்கு வந்து பவுடர் மாதிரி வராது அப்புறம் சாப்பிடும் போது வாயில் பட்டுச்சுன்னா அதை வேறு துப்பிடுவாங்க சில கட்டிடுவாங்க பசங்க ஒன்று என்ன பண்ணுங்கள் நான் தேங்காய் கூட அப்படி போடுறேன் எனக்கு எப்போவுமே நான் ஏலக்காய் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன்னா சுகர் போட்டு ஏலக்காய் போட்டு நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிங்கன்னா வந்து பவுடராக கிடைக்கும் நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வேணுன்றப்ப எடுத்துக்கலாம் இப்போ புட்டு ரெடி இதை நான் என் குழந்தைக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன் என் குழந்தை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸை நான் உங்களுக்கு போட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் தேங்க்யூ